டைம் அண்ட் நெகிச்சில் இன்றைக்கி நம்ம ஆன்டிநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்ற டெஸ்ட் நம்ம இது என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தவங்க வந்து நல்லபடியாக ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னும் போது இந்த ஃபுல் ப்ரெக்னன்சி பீரியட்லையுமே வந்து நம்ம என்னென்ன டெஸ்ட்டு அது எந்தெந்த டைமில் நம்ம பண்ண போகிறோன்ற பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ர ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்ட அப்புறம் பிட்வீன் ஒரு எயிட் டு டென் வீக்ஸ் வந்து என்ன அவங்களோட டேட்டிங் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்போ ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிருக்காங்க சில பேருக்கு வந்து இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கரெக்டாக எப்போ ப்ரெக்னெண்ட் ஆனாங்க நம்மளால் க கணிக்க முடியாது இது நம்ம எதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா எப்போ ப்ரெக்னெண்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எப்போ டியூ டேட்டை நம்ம வந்து அசைன் பண்ண முடியும் அந்த அசைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து சில மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லையோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி சி சிசேரியன் ஆனவங்களுக்கு நம்ம எலக்டிவாக சிசேரியன் பண்ண போகிறோம் அந்த அதுக்கான இண்டிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த டேட்டை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அது அது இல்லாமல் வந்து பல டெஸ்ட்டெலாம் இருக்குது அந்த அந்த பரிசோதனையெல்லாம் வந்து அந்தந்த டைமில் இருக்க தான் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அதனால் இந்த டேட்டிங் ஸ்கேனுன்றது ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல அவங்களுக்கு யூரின் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட்டோ இல்லை இல்லை ப்ளட்லேயோ அவங்க ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்த அப்புறம் அவங்க உங்களோட மகப்பேர் மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் டி த்ரீ மல்டி விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விட்டமின்ஸ் ஏன்னா குழந்தையோட நியூரல் டெவலப்மெண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லான விட்டமின்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் அது முடிச்சு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டிங் ஸ்கேன் வந்து ஒரு எயிட் டு டென் வீக்ஸில் நீங்கள் வந்து பண்ணுவீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எத்தனை வீக்ஸ் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அசைன் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து சில பேர் வந்து அவங்களோட டேட் படி பார்த்தா அவங்க டென் வீக்ஸ் இருப்பாங்க பட் ப்ரெக்னன்சியோட ஆக்சுவல் ஜெஸ்டேஷனல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட் வீக்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு டூ வீக்ஸ் கழித்து தான் அவங்களோட டியூ டேட் ஃபாலோ ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த டேட்டை வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் இது அதுக்கு அடுத்து வந்து அதுக்கு அடுத்து முக்கியமான ஸ்கேன் வந்து பிட்வீன் லெவன் டு ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் அது பேர் என்டி ஸ்கேனு சொல்லுவாங்க அந்த என்டி ஸ்கேனில் இது ரொம்ப ஏர்லியஸ்டான ஒரு அனாம்லி ஸ்கேனு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பல விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏனன் கெஃபலி அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதில் என்னென்னா வந்து குழந்தைக்கு வந்து அந்த கிரேனியம் மேலே அந்த பிரெயினை சுற்றி இருக்கிற போனே வந்து வளராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது அதாவது குழந்தை நெக்கில் இருக்க நியூக்கல் திக்னஸ் அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது மல பல குறைபாடுகளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஏர்லியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் லெவன் டு ஃபோர்டீன் வீக்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது நம்ம ஏனன் கெஃபாலின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த குழந்தை டெலிவரி ஆச்சுன்னா அது ஐ மீன் லைஃப்பை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஸோ சில இந்த முந்தைய காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க குழந்தை டெலிவரி ஆகும் போது தான் அந்த ஏனன் கெஃபாலி என்ற குழந்தையே தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த மதர் வந்து ஃபுல் ப்ரெக்னன்சியும் அவங்க கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தையே எடுக்கிற ஒரு மோசமான நிலமை இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து இந்த ஸ்கேன் மூலமாக நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் முதலே இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நம்ம டெர்மினேஷன் நம்ம ஆஃபர் பண்ணலாம் இந்த டெஸ்ட் முடித்த உடனே டபுள் மார்க்கர் இல்லை ட்ரிப்பிள் மார்க்கர் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அது என்னென்னா மரபணு குறைபாடுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு ஸோ இதுலேயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட் வந்து பிட்வீன் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டின் வீக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து அனாமலி ஸ்கேனர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு இருபத்து டு இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் கண்டுபிடிக்குது அதை ஹெட் டு டோ வந்து குழந்தைக்கு எப்படி இருக்குது எல்லா உயிர் உறுப்புகளும் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் இருபத்தெட்டு வாரத்தில் இன்டர்வல் ரோஸ் ஸ்கேன் பண்ணலாம் அப்புறம் முப்பத்தேழு வாரத்தில் டேர்ம் ஸ்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஸ்கேன்ஸ் அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட்டுன்றது அவங்களுக்கு அனிமியாக இருக்கிறதுக்கு வா வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை தைராய்டு சுகர் அப்புறம் ஸ்க்ரீனிங் ஹெச்ஐவி ஹெச்பிஎஸ்ஐஜி இந்த ஸ்க்ரீனிங்லாம் வந்து பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம முதல்ல ட்ரீட் பண்ணி அவங்கள ப்ரெக்னன்சியை கண்டினியூ நல்லபடியாக கண்டினியூ பண்ணி ஹெல்த்தியாக பேபியை கொண்டு வ